ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ എസ് മെൻ്റർ വീക്കിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ കറണ്ട് അഫയർ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയർ ആണ് രാജ്യത്തെ രാസവള ഉൽപാദന മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടി ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഐ എഫ് എഫ് സി ഒ ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഒരു ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് നാനോ ലിക്വിഡ് നാനോ ഡി അമോണിയ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐ എഫ് എഫ് സി ഒനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഐ എഫ് എഫ് സി ഒ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബിഹാൻ മേള ഒഡീഷയിലെ നയാഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഒഡീഷയിലെ നയാഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കോന്ത് ഡ്രൈബാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് ഈ ഒരു യൂണിക് ഫെസ്റ്റിവല് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലിറ്ററി അറിയപ്പെടുന്നത് സീഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊന്ന് നോക്കാം അതായത് അവ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കൃഷി ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഈ സീഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ പ്രോഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിർമ്മൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബ്സ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് അഗ്രോ ഇക്കോളജിക്കൽ ഫാമിലി ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മിശ്ര വിളകൾ അതായത് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സമ്മിശ്ര വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സഹായിക്കാനാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സഹായിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ക്രോപ്പ് ആ ഒരു റീജിയൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിന് വളരെ അനുയോജ്യമായതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ക്രോപ്പിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സീഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ക്രോപ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സ്വച്ഛത പക്വാഡ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആനുവൽ ഇവൻ്റ് ആണ് സ്വച്ഛത പക്വാഡ ഇനി ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സ് ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സ് ഇനി സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഡ്രീം ആയിരുന്ന ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ ഇന്ത്യ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്കീമാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ഇനി ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലീൻനെസ് ഡ്രൈവ് റിവ്യൂയിങ് ആൻഡ് വീഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾഡ് ഫിസിക്കൽ ഫയൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾഡ് ഒബ്സലേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് ഫാൻസ് എ സി അതായത് സുജിത്ത് റാലി അതോടൊപ്പം വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതായ ഫയല് കണ്ടെത്തി തരം തിരിക്കുന്നതും കാലഹരണപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ലേലത്തിന് പിന്നെ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് ഫാൻ എ സി ഇവയുടെ എല്ലാം ക്ലീനിങ് വൃത്തിയാക്കൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇവൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം ആണ് കറണ്ട് ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ജിയോ ഇക്കണോമിക് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻറ്സ് കാരണം ഒരുപാട് ആഘാതങ്ങൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇക്കണോമിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സിന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ആഘാതങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന ഏരിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും അതിനെ അതിനെതിരെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഹാക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് ബ്ലൂ ബഗിങ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രകാശം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ വൈഫൈ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക വി പി എൻ പോലുള്ള അഡീഷണൽ ലെയർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ആക്കിയിടുക ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാക്കിംഗ് നിന്ന് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത കറണ്ട് അഫയർ ഫസ്റ്റ് എവർ മിലക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ കൊളാബറേറ്റഡ് വിത്ത് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സെന്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സെന്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മില്ലറ്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൻഹാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തിന് പ്രാധാന്യം പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സെന്റർ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷന് എഴുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ മില്ലറ്റ്സിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഫുഡ് ഫ്യൂയൽ ഫീഡ് ഫ്യൂയൽ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പബ്ലിക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചൊരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സെൻറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി ഒരു നേവൽ ആൻറ്റി ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡി ആർ ഡി യു ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക് ലിമിറ്റഡ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നൊരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക് ലിമിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻഡിജിനിയസ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേവൽ ആൻറ്റി ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ആംഡ് ഫോഴ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസിന് ഇതെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് എമേർജിംഗ് എമേർജിംഗ് ഏരിയ ത്രെഡ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസാണ് റീസെൻ്റ്ലി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ മോഹൻ മൊഹാൻഡിയെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രപ്പോസൽ ഈ പ്രപ്പോസൽ നൽകിയത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ചു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിയമിതനായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാം ഒരു ബുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്നാണ് ആ ബുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓതർ വരുന്നത് നാരായണൻ വാഗൂൾ ആണ് നാരായണൻ വാഗൂൾ അദ്ദേഹം ഫോർമർ ഐ സി സി ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിനാൻസ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കാറ്റഗറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ലഭിച്ച അതായത് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കാറ്
ഇത് അമിതാഭ് കാന്തിന്റെ ബുക്കാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിതി ആയോഗിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് രൂപ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ബുക്കിനകത്ത് അവലോകനം ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കണോമി ആയിട്ട് വളർന്നു വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ബുക്കിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അവലോകനം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ ബുക്ക് ഓദർ ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് ഓക്കെ അമിതാഭ് കാന്ത് അമിതാഭ് കാന്തിൻ്റെ അതർ ബുക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രാൻഡിങ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്റ്റോറി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ പാത്ത് എഹെഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവാസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തീം വരുന്ന സ്വാസ്ഥ്യ അമൃത് ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സിറ്റീസിനും ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും എയിം ചെയ്തേക്കുന്നത് റിമോട്ട് ഏരിയാസിൽ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം വരുന്നത് ഇനി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജന ആരോഗ്യ യോജനയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസ് ദിവസ് ഇവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്കീം വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് ആണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ എല്ലാവർക്കും ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് ഈ ഒരു വിഷൻ ഇവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ജന ആരോഗ്യ യോജന ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് നിലവിലുള്ള സബ് സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിനെയെല്ലാം ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ പ്രധാന പില്ലറാക്കി ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെൻറ്റർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി ജന ആരോഗ്യ യോജന രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ജന ആരോഗ്യ യോജന മെയിനായിട്ട് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ട്രഷറി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കെയർ ആണ് ഈ ഒരു സ്കീമിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആണ് ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബി എ സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇന്ത്യൻ പേർ വിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചിരാഗ് ഷെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സാത്വിക് സായിരാജ് റങ്കി റെഡ്ഡി ഇവരാണ് ഇന്ത്യൻ പേർ ഈ രണ്ട് പേരാണ് വിൻ ചെയ്തത് ഇവർ ആദ്യത്തെ ബി ആദ്യത്തെ അതായത് ബി എ സിയിൽ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പുരുഷ ഡബിൾസ് ജോഡി കൂടിയാണ് ഇവർ ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അരുൺ മണിലാൽ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റീസെൻ്റ്ലി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊൽഹാപൂറിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് സുനന്ദ ഗാന്ധിയും കൂടെ ചേർന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വണ്ണിൽ ഒരു നോൺ വയലൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കസ്തൂർബ എ ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫോർഗെട്ടൻ വുമൺ ദ
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ബി സി ഐ പോർട്ടൽ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറിങ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർട്ടൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് വേൾഡ് വെറ്റിനറി ഡേയുടെ ദിവസമാണ് ഈ ഒരു പോർട്ടൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പോർട്ടൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം ഈ പോർട്ടലിനോടൊപ്പം വെറ്റിനറി പ്രാക്ടീസസിനുള്ള റെഗുലേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വെറ്റിനേറിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ഇവർ ലോഞ്ച് പിന്നെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ഇക്കോളജിയിൽ വെറ്റിനേറിയൻസ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം വെറ്റിനേറിയൻസിന് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇവൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു പോർട്ടൽ ഈ ഒരു ഡേ അതായത് വേൾഡ് വെറ്റിനറി ഡേയുടെ അന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമ യോജന അടൽ പെൻഷൻ യോജന ഇവരുടെ എട്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയുമായി ആനിവേഴ്സറിയാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഒൻപതിനായിരുന്നു ഇനി എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമ യോജന എന്നുള്ളത് നോക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അണ്ടറിൽ വരുന്നൊരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനി റീസൺ അതായത് ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു എനി റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ കവറേജ് ആണ് അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഇത് പുതുക്കണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഹാസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് വേണം അടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമ യോജന ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഡെത്ത് ഔട്ട് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ കവറേജ് വരുന്നത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അടുത്തത് അടൽ പെൻഷൻ യോജന ഇതൊരു ഓൾഡ് ഏജ് സ്കീമാണ് അതായത് അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോളണ്ടറി സേവിങ്സ് ആണത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് ഇൻഡോ തായ് ഫോർപാറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ കൂടെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു എക്സസൈസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയും തായ്ലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മിഷൻ അമിത് സരോവർ അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് നോഡൽ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം വാട്ടർ ബോഡീസ് റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടർ ബോഡീസ് എങ്കിലും റിജുവിനേറ്റ് വേണം അതായത് റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തോളം വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ് അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പതിനായിരത്തോളം വാട്ടർ ബോഡീസ് റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ മിഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോഡൽ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് രത്തൻപൂർ ടൈഗർ റിസർവ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് രാജസ്ഥാനാണ് നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ പ്രകാരം മൂന്ന് ടൈഗേഴ്സിനെ ഈസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാനിലുള്ള മുകുന്ദ്ര ഹിൽസ് ടൈഗർ റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ രാംഖർ വിസ്താരി ടൈഗർ റിസർവിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രതൻപൂർ രതൻപൂർ ടൈഗർ റ
ഈ ഒരു ടെമ്പിളിനെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതിന് ന്യൂസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ കണ്ടെത്തിയത് പാണ്ഡവ ബ്രദേഴ്സ് ആയിരുന്ന അർജുനനാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് ശിവ ടെമ്പിൾ കൂടിയാണ് ഈ തുങ്കനാഥ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് തൃതീയ കേദാർ എന്നാണ് അത് മാത്രമല്ല പഞ്ചകേദാറിന്റെ പഞ്ചകേദാറിലുള്ള ഒരു ടെമ്പിൾ കൂടിയാണ് മറ്റു ടെമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേദാർനാഥ് മാതമഹേശ്വർ തുങ്കനാഥ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രുദ്രനാഥ് കൽപ്പനാഥ് ആണ് പഞ്ചകേദാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗാർവാ ഹിമാലയസിലാണ് ഈ ടെമ്പിൾ എല്ലാം പിന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തുങ്കനാഥ് ടെമ്പിൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രുദ്രപ്രയാഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അതായത് ഗാർവാൾ ഹിമാലയസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓസോൺ പൊല്യൂഷൻ ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ആണ് ഓസോൺ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള ഓസോൺ ഉണ്ട് എർത്തിന്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോൺ ഉണ്ട് അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഓസോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള ഓസോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ പൊല്യൂഷൻ ആവുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള ഓസോൺ ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓക്സോൺ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം അതായത് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ നൈട്രജൻ അതുപോലെ തന്നെ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ എന്നോക്സ് അതായത് ഫോസിൽ ഫിയൽ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഫോസിൽ ഫിയൽ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എന്നോക്സ് എന്നോക്സ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വിൻഡ് വിൻഡിന് ഈ ഒരു ഓസോണിനെ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് അതായത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് ട്രിഗർ ആസ്മ അതുപോലെ ലെങ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ ഒരു കാരണമാവും ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബാന്ധവ്ഗർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് ഇനി ഇതിന് ന്യൂസ് കോണ്ടാക്ട് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള റോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള മാൻമെയ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് റീസെന്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ ടൈഗർ ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ടൈഗേഴ്സിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹബ്ബ് കൂടിയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൽസ് വാലി റിവേഴ്സ് മാർഷസ് മിഡോസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എവർഗ്രീൻ സാൾ ഫോറസ്റ്റ് മിക്സഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും ഫാക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ കറണ്ട് അഫയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കമൻസിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫയർ ഫാക്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയർ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു